100 repliche. Ci godiamo questo momento perché siamo giunti al 100. Bevete anche voi attraverso l'operatore. Ecco. Centesima replica. Che cosa si prova ad aver raggiunto questo ambito traguardo al giorno d'oggi poi? Beh, si prova che siamo riusciti ad arrivare a un numero rotondo, bellissimo come prima si diceva. E vuol dire che il teatro, insomma, ci riusciamo ancora a farlo, mm. Mm. malgrado tutto. Come si supera il rischio della routine? Si supera arrivando in teatro ogni sera eh, come se fosse la prima volta. E poi ci sono anche dei trucchi del mestiere, diciamo evidentemente. E devi entrare in scena non sapendo cosa devi dire e non sapendo cosa ti diranno i tuoi compagni che fanno quei personaggi. Stasera in scena quel che si dice si dice, perché ha <ride> due bicchieri e poi non Qual è la battuta della commedia che la intriga di più e che ricorda o che prova più piacere nel dirla? Lo so che tutte mi dicono, però ce n'è una in particolare. E dunque vorrei... vorrei... Sono tante, ci pensa, andiamo avanti, intanto andiamo ci pensa. Tu sei una mala femmina. La difficoltà maggiore che hai incontrato nel fare questo lavoro, nel vivere questa esperienza, è l'aspetto più esaltante invece, qual è stato? Forse sono tutti e due la stessa cosa solo, possiamo dire, perché la difficoltà era in interpretare tre i tre filosofi l'uomo nasce libero ma la donna lo mette in catene Jean Jacques Rousseau che io so, sono un pensatore capisci? devo pensare sono un filosofo io sono Diderot non è che sono uno così la filosofia se moi Voltaire Augustine e come lavorare con Ottavio Piccolo? Oh, però. straordinario Augustine eh, straordinario è il secondo spettacolo che faccio con lei siamo subito entrati in sintonia con lei è facilissimo entrare in perché sintonia perché è facilissimo entrare in sintonia perché lei è eh... si fermano proprio qui uh -huh. i bronchi dei polmoni si sì, e poi vanno giù, ah, giù ah, dentro stomaco ah, e poi giù, aia, giù dentro intestino, aia, dentro intestino fanno aia, ah, piano piano, aia, ah, piano piano, ah, ah, ti prego piano ah, piano, aia, aia, piano piano, ah, aia, piano, è eh, eh. prima persona, donna, la donna che è, poi è cittadina con le sue idee e poi fa l'attrice, allora con questo non, è... non ci sono sovrastrutture, una maschera. No, assolutamente. Non sono parole che direi solo io, perché Ottavio oggettivamente è così, io la adoro. C'è un amore che chiaramente è un amore d'amicizia, professionale, eccetera. Una persona per la quale io farei qualsiasi cosa. Cioè, in ogni momento, in ogni caso, difenderei a spada tratto, ma mai non c'è bisogno. Certo. Grazie a Dio non c'è bisogno della mia debolezza. Però se diciamo. c'è bisogno di Però un aiuto, un farei, farei in quattro per lei, sempre. L'ha detto, eh? L'ho detto, sì, sì, assolutamente, <ride> non, ma non lo ri, ribadisco. Sottolinea. Ho fatto una dichiarazione che mi ha detto qualche cosa da dire che non deve, ma ancora non ha detto a Tavia Piccolo. Santa Madonna Santa! Nel frattempo è arrivata la battuta che la intriga di più. Tesi, io ti ho chiesto una salsa di pesce. Ma voglio citare una battuta che ho aggiunto io. Eh, è una battuta che ho aggiunto ma non è manco una battuta mia. A un certo punto dello spettacolo io dico con Voltaire, dice, un visaggio de poisson. Tesi, io la salsa di pesce. 
la so cucinare. Io penso sempre che la combinazione fra teatro culto e teatro popolare sia la formula migliore. Certo. Ecco. E allora, eh, di fronte a questa cosa, di fronte al pubblico che è entusiasta e applaude, eccetera, non possiamo che dire o visage de poisson. <ride> o visage de poisson. <ride> Non possiamo fare tanti discorsi, dobbiamo truccarci e andare in scena. No, è tardi, vero? Vorrei farlo lo spettacolo. Come faccio? Così quasi mi cambio. Ma tu stai, tu stai riprendendo la condizione eh, sì, in cui uno si deve Sì, perché si è sempre prendere. sotto l'occhio di qualcuno. Senti, ma e poi tutto questo dove andrà? Non si sa, non c'è da sapere, no. Ma che bello questo servizio, <ride> mi è piaciuto tantissimo, a parte che Vittorio Viviani ha detto delle cose di me che adesso... Ha fatto questa dichiarazione mi, Una dichiarazione di amore, di affetto, di No, stima. ci siamo divertiti molto a rivederlo. Cioè sì, noi moltissimo, rivederlo. moltissimo, perché... Tra l'altro c'è questo retroscena, nel retroscena, cioè un, abbiamo montato eh certo. un momento dello spettacolo in cui evidentemente hai faticato Guarda, a non, non ridere. ridere perché con Viviani in scena devo dire che è difficile non ridere perché mm. lui mantenendo assolutamente il personaggio eh, dicendo le cose che ha scritto Stefano Massini rigorosamente mm. ogni tanto aggiunge qualcosa o fa anche soltanto una faccia mm. che non mi permette di andare avanti cioè io rido, lo so, non è bello è un po' guitto, è un po' no, vabbè, poco guarda. serio e il pubblico devo dire ogni tanto mi becca nel senso che se ne accorge che sto ridendo io devo dire che me ne sono loro. accorto quando ho come si suol dire scalettato eh. le immagini eh, no, perché allora, lì dopo proprio... lì esaminando Ma... È una cosa stupidissima, poi magari sono delle cose che a raccontarle non fanno così ridere, mm -hmm. ma mentre succedono in scena, Bisogna lui mi fa, mi fa mm. una cosa che, che io ecco, ridere. Ecco, però volevo sapere, sì. e, e, diciamo subito che non è sempre così scontato che ci sia sintonia e affiatamento dietro le quinte. No. Questa atmosfera, come abbiamo visto così, anche di Lia, che poi tra l'altro si è capito, Stavamo era una serata particolare. festeggiavamo le 100 repliche, esatto. certo. Questa però, dicevo, atmosfera, questa sintonia, questa serenità che comunque abbiamo respirato, vissuto e testimoniato, eh, a cosa è dovuta in questo caso? Ma dunque, intanto al carattere di alcuni di noi mm. che diciamo sono eh, i principali ispiratori della, eh, del clima che si crea. Prima di tutto il regista Sergio Fantoni, perché è chiaro, eh, poi Vittorio Viviani e io, eh, diciamo che siamo i più vecchi della certo. compagnia, è chiaro che se... I, eh, I, punti di I punti di riferimento sono persone mediamente equilibrate, eh, mediamente perché siamo sempre attori, eh, eh, per carità. <ride> non dimentichiamolo eh, mai. Non dimentichiamolo. <ride> eh, e che comunque hanno, sono felici di fare il loro lavoro. Un'altra cosa importante è anche la riuscita dello spettacolo. Anche quello conta moltissimo. Quello da e energia, poi, da carica, E quindi da, da energia, da carica, sai che lo spettacolo mm. viene bene mm. e la gente è contenta, siamo contenti anche noi. E poi devo dire, un pochino, io dico sempre, quando mi dicono no, ma tu sei buona, io dico sempre no, no, io sono molto egoista, nel senso che mi piace lavorare... Eh, in armonia e quindi faccio tutto il possibile, certo ci, sono, ci possono essere sempre dei momenti di tensione ma l'importante è parlare, Bellissimo. parlarsi, crea io poi sono eh, ovviamente Sergio Fantoni regista non viene in tournée con noi quindi sono anche direttore artistico della quindi compagnia quindi ogni tanto mi capita di dire mi raccomando si fa così non, eh, non perdiamo la cosa eccetera però mh, devo dire che da questo punto di vista siamo, siamo veramente affiatati. contenti e affiatati. Oh, 